Hola, ¿cómo están? Hace unos días publiqué un video short, un video corto, sobre lo tanto que me había gustado eh, The Eternal Castle Remaster, este plataforma cinemático en 2D de la gente de TFL Studios, pero la verdad es que me quedé con ganas de hablar más en profundidad sobre este juego, así que vamos con este video. Como decía, este juego es un plataforma cinemático en dos dimensiones, un género casi desaparecido que tuvo bastante protagonismo, sobre todo en los años 80 y en los 90, y hay alguna obra clásica de la historia del videojuego que son referentes del plataforma cinemático, por ejemplo, Prince of Persia, Another World, Flashback, Heart of Darkness, Outworld, algunos más contemporáneos como pueden ser Limbo o Dead Light, el videojuego de Tequila Works, publicado por Microsoft en Xbox 360 y PC, pero digamos que es un género bastante perdido, por eso cuando llega un juego como The Eternal Castle Remaster hay que prestarle mucha atención. Ahora bien, ¿qué es un plataforma cinemático? Bueno, mientras que la mayoría de los juegos de plataforma se caracterizan por tener movimientos físicamente imposibles o que no responden a las leyes de la física, por lo cual los personajes pueden saltar de mil formas, haciendo dobles saltos en el aire o moviéndose de maneras inexplicables, la intencionalidad del plataforma cinemático es contrariamente generar movimientos reales y fluidos. Y generalmente en este tipo de juegos se imitan los movimientos humanos, es decir, la forma de saltar o agacharse o correr, o si por ejemplo llevamos un arma, lo hacemos de una manera bastante real. Para lograr esa naturalidad se utiliza una técnica llamada rotoscopía, que básicamente permite grabar o filmar a actores y actrices ejecutando los movimientos que mencionaba antes, y luego pasarlos cuadro a cuadro a la computadora donde se va a realizar la animación final. Otra característica de la mayoría de los juegos cinemáticos es que no hay una invasión de datos en pantalla, no hay un HUD como tal, o suele estar escondido para que la experiencia al jugar sea más limpia y a su vez más real. Y otra característica que tienen, y ya la última para no aburrirlos y pasar a hablar de The Eternal Castle Remastered, es el tema de la ambientación y hasta me atrevería a decir el universo de este tipo de juegos. Hay un gran cuidado en el diseño de niveles, de escenarios, el uso del sonido más que de la música, que genera un ambiente inquietante, fantástico, generalmente de ciencia ficción, que conecta con el jugador de otra manera. The Eternal Castle Remastered tiene todo lo que comenté hasta ahora, no solo la ambientación, los escenarios, el uso del sonido, sino que además de utilizarse las rotoscopías para las animaciones, en este caso la estética, la parte gráfica, es súper poderosa, si no lo más llamativo de este juego. Lo que inmediatamente demuestra las intenciones artísticas de Leonard Renchiari, Daniele Vicin y Giulio Perrone, los tres responsables de TFL Studios. Es decir, vamos a jugar un juego actual que se nutre de la ambientación del género del plataforma cinemático, pero que lo lleva más allá, lo exprime para hacerlo anacrónico, porque la fluidez que tiene The Eternal Castle Remastered es tecnológicamente imposible que hubiese existido en un juego de los años 80, pero a su vez imprime en pantalla unos gráficos 2 bits con una paleta de colores CGA a dos colores, o tres si contamos el color negro, que hoy en día es casi impensable que un juego quiera lucirse de esa manera, con esa, entre comillas, poca tecnología y definición gráfica. Digamos que tiene una paleta reducida al color magenta, el cian, el blanco y el negro, aunque además también hay otros colores como el amarillo, el verde o el rojo, todo muy bien combinado, que obviamente evidencia que aquí no hay problemas técnicos sino una elección, primero estética y luego técnica por lo que creo que el juego se compra o se vende por lo visual. Al menos para mí que viví mucho en los años 80 y 90 el mundo de los videojuegos, me parece una elección y decisión hermosa la de la gente de TFL Studios al traer un título a estos días como The Eternal Castle Remastered, porque es una experiencia totalmente distinta y los invito a aquellos a quienes no están tan acostumbrados a jugar este tipo de juegos y que solo juegan juegos AAA en 4K y con las mejores resoluciones a que prueben juegos como The Eternal Castle Remastered porque no solo son obviamente diferentes desde el lado gráfico y visual sino que también desde la experiencia jugable, la verdad están buenísimos y espero que la gente digamos se atreva con este tipo de juegos 
Y como le comentaba a Jesús Fabré de prensa de The Eternal Castle Remastered, gracias Jesús por haberme cedido la copia para poder analizar el juego, la verdad es que el título tiene muchos más aciertos que tropiezos. Porque al final y al cabo lo importante en un juego, más importante que el aspecto gráfico o la estética elegida, es su jugabilidad. Y en The Eternal Castle Remastered la jugabilidad es buenísima. Tengo dudas de si es perfecta o no. A ver, podemos caminar, correr, saltar, agacharnos, correr agachados, rodar por el piso, pegar piñas, patadas, agarrar diferentes armas, todo con una animación fluida que es realmente genial, pero muchas veces te puede llegar a jugar una mala pasada. Los controles pueden llegar a no responder del todo bien, y acá es cuando dudo de si es perfecta, porque quizás esas trabas o esos errores en los controles sean también intencionales para asimilar aún más que se trata de un juego que viene de otro tiempo. Y si llegaron hasta aquí viendo el video, además de pedirle de que se suscriban o que me den un like porque eso me hace muy bien, seguramente se habrán dado cuenta que cada vez que nombré al juego pronuncié detenidamente la palabra Remastered o Remaster porque justamente Creo que es muy importante para este título. A ver, eh, que ojo, no, no es un remake, no confundamos. Quienes tengan dudas sobre las diferencias entre un remaster, remaster o un remake, pueden poner pausa aquí. Teniendo esto en claro, vuelvo al tema de la jugabilidad, que la noto muy buena, y le sumo el tema de la IA, de la inteligencia artificial de los enemigos, y PNC o PNJ, personajes no jugables, que realmente evidencian también que este no es un título calcado de los años 80. Y acá es cuando la coletilla de Remastered se vuelve más interesante, misteriosa, o incluso engañosa, ¿cómo era ese primer juego, el The Eternal Castle original? En una entrevista Leonel Menciari comentó que a principios de los años 90 jugó justamente al The Eternal Castle original, un juego para PC creado en 1987, un plataforma cinemático metido en un disquete azul con la etiqueta borroneada que su padre tenía en una colección de juegos para su PC 486. Este The Eternal Castle original parece que justamente tenía una paleta de colores reducida a cian, magenta y blanco y negro porque la persona que copió el juego al disquete de 720 kilobytes se vio obligado a deshacerse de la data VGA para poder comprimirlo y que el juego funcione y dejó entonces solo el modo CGA y de ahí esos colores. Bueno, a Minchiari esto parece ser que se le quedó por siempre grabado en la retina y 30 años después decidió encarar este proyecto que teóricamente es un homenaje a ese primer The Eternal Castle. El tema es que no hay casi data de que ese juego realmente haya existido en la historia del videojuego y parece ser también que no es otra cosa que una movida de marketing del estudio que obviamente genera un poco más de misterio alrededor de este juego indie además de darle mérito también por esta elección. Algo similar, si se quiere, a lo que ocurre en el cine con el género Found Forage, o sea, esas películas perdidas, generalmente amateurs, grabadas en Super 8, que alguien las encuentra y se terminan publicando. Bueno, esto en el cine ya es un género o un subgénero. Recordemos, por ejemplo, el proyecto de la bruja Blair Witch, pero en la industria del videojuego no es tan común, por eso creo que hubiese estado bueno quizás una mayor campaña de marketing para que todo el mundo se entere de que este The Eternal Castle es en realidad un remastered, un juego perdido. Por último, el título tiene un apartado sonoro muy conseguido, nuevamente la ambientación y efectos de sonido y también en la música en la línea Vaporwave creada por un músico francés llamado Kiro, que está muy bien, aunque para mi gusto no llega a la perfección compuesta por ejemplo por Salvinsky para Narita Boy. Bueno, aquí con Nekomamushi vamos a terminar este video. Simplemente decir que con todo, The Eternal Castle Remaster es un juego súper recomendable, realmente inspirador para quienes quizás están buscando jugar otra cosa o desarrollar videojuegos. Además también recomendable por ser un juego retro, anacrónico, eh, independiente, con una jugabilidad muy acertada. No es un juego fácil, pero tampoco es un juego hiper hardcore. Tiene subtítulos en varios idiomas y además varios elementos que lo hacen un juego rejugable eh, como pueden ser caminos alternativos el diseño de niveles es bastante hasta por momentos procedural se van a dar cuenta que si lo rejuegan van a encontrar cosas que no habían visto antes 
los puzzles están muy bien y además tiene la posibilidad de, de jugar el modo cooperativo local, algo que yo no he hecho porque bueno, no tengo con quién compartir partida y soy un jugador solitario, pero estos modos siempre son buenos de agradecer. Además, si tienen algún felino o felina aburrido en casa, pónganle The Eternal Castle Remaster porque seguro también ellos se van a divertir. Soy Pendo del Espacio y nos estamos viendo pronto. Ah, y no se olviden de suscribirse a este canal si es que les gusta este tipo de videos.